你来了，怎么一个人在这儿？方显元帅呢？我让他们好好守着你的。走，我送你回去。我，我想。跟你单独谈谈，想说什么？我听着。你的身份，你和庄家的关系，你才是。嗯。所以，这些就是。你一直想要告诉我的秘密。对。原来你是这么厉害的人，原来你才是庄家唯一真正的继承人。其实。你根本不需要我，对吗？其实，你凭借你自己的能力，也可以拿回属于张家的一切。你说的对，游戏结束了，我平安的把你送回到了你的世界，我们两清了。<笑>
爸，你回来了。啊，今天公司也没什么事，跑了两趟，我就先回来了。哦，那我先去做饭。哎，不用了，待会儿你慧清阿姨上来以后，咱们一块儿做吧。哦，也行。那我把衣服收了。蓝海一星集团新任 CEO 将在今晚与流光集团千金举行小型订婚仪式，典礼将以非公开形式举办，将只邀请近亲好友几十人参加。半年内两场订婚宴，咱们庄家还真热闹啊！<笑>你说话不好听，少说两句。哎，外公，你可误会我了，我这分明是好意啊！您看，我还特意准备了一身最好看的礼服，来给我亲爱的表哥助助兴。这个颜色真好看，可惜上次。出去，好。他宁愿自己死了要救曼宁，他不喜欢你。他爱的是曼宁，你值得更好的男人，更温暖认真的人生，而不是借由别人的爱情，成为别人爱情的绊脚石。这个世界上总有一个人，比自己的命更重要。老大，时间到了。
老大，坐吧。沈曼宁，你听清楚我的话，不要做我所谓的求救，消耗体力，把你的位置共享打开。保重天亮，不要发出任何声音。我会来救你的，听到了没有？喂，曼宁。喂，李木凡，我有件事情要问你，你一定要真实的告诉我。你想问什么？只要我知道的，我一定都告诉你。那天大桥上，那次车祸，到底是谁救了我？啊？是你吗？曼宁。我请你回答我，是不是你？曼宁，我上次都已经和你说过了，是大家一起救了你。海事局、消防中心、警察，还有急救。是严先生，对吧？曼宁，你听我。为了家族和公司的利益，跟我订婚，你不觉得牺牲很大吗？如果我还有别的选择的话，你有。我知道你是什么样的人，以你的能力，你一定还有其他选择。你真的要娶我吗？
却是你亮出底牌的最后机会。反对他们之间的爱情的话，我反对。哎哎，我反对这场订婚，我反对只因为商业而进行的联姻。面对什么样的问题，一起面对什么样的黑暗，我都会一直在你身边。所以，我爱的人，你准备好跟我一起走了吗？天意。严星城，你给我戴了戒指，就这么走了？你是说？
现在都这么厉害了，都敢去抢婚了？我不止敢抢婚，我还把新郎拐跑了。那如果庄家把你赶出去了呢？我不怕，有你在。那汤林在针对你呢？你会保护我的。万一我不跟你走呢？那我就再去抢第二次、第三次、第四次，反正总有一次你会跟我走的。等一下，所以你不会放弃我，不会不跟我走吧？当然，不会。<笑>这边。哦，对了，还有一个地方被某个人咬了，到现在还疼这段时间让你受苦了？没有，是我自己自愿来的。你忘了？我记得，和你相处的每一个瞬间，我都记得。但无论你是为了心言，还是为了我，我都不应该把你卷进庄家的这个漩涡中。庄家，还有蓝海，都太危险了。星辰，其实我早就该告诉你，我真实的身份。但是庄家的状况，远比我想象的要更复杂。当年我流落在外，其实是有机会打电话给庄家早点回来。但是我不知道，我打了那通电话，还能不能活到今天？为什么？你觉得你和心言的车祸是意外吗？有人根本就不想让心言活着回来。也根本不想看着我活着回来。你和心言的车祸，还有十七年前我父母的车祸，都是人为的。这，我一直在找那个对我父母背后下狠手，还有把你误以为是心言绑架的人。不找到他，庄家的一切都不会结束。不找到他。我父母，还有心眼的事，永远得不到真相。
，星辰，不管发生什么事，我都会一直陪着你的。我支持你做的所有决定，我也会尽自己最大的努力去帮助你。曼宁，我支持你，一定要找到当年的真凶，找到他，替我。也替心言完成心愿，但是你要答应我一件事。你说什么我都答应你。以后啊。不管你发生什么事情，都不许藏在心里。你不要总想着自己一个人去承担，你要告诉我，让我跟你一起共同去承担，知道了吗？听到没有？我哎，你刚刚才说了，什么事情都听我的啊。所以。先从这句话开始，严星城，你爱我吗？你爱我吗？我要听你说。曼宁。哇！严星城，你爱我吗？嗯。你觉得呢？赶紧回房间睡觉。我不去，我。你够了！这几天你闹也闹够了，该做的事你也做了，你还要怎么样？连你也凶我？别人嘲笑我也就算了，你是我亲哥。为什么连你都要嘲笑我？我没有嘲笑你，唐林，我从小就把你捧在手心里，送你出国留学，不是想看你变成现在这个样子。你喜欢那个严星城，一定要跟他订婚，我都顺着你。但是他现在跟别人在一起，你依旧对他念念不忘，那你算什么？我唐启是这样教你的吗？教出你这样的妹妹吗？所以你也觉得我给你丢脸了是吗？我喜欢他，跟他订婚，被他甩，让你觉得丢人了是不是？我是不配做你的妹妹。我走，我走行了吧？唐林，唐林，唐林，你给我站住！
被人甩了，是我的错。跟严星辰订婚，也是我的错。给刘光丢脸，还是我的错。就笑我吧，我就是这样的人，全身上下，我就是一个错误。你也是跟他们一样来看我笑话的，对吧？看我被人甩，看我在订婚宴上被人抢走了新郎，是不是特别好笑啊？啊？别这样！你让我别这样，那你们想让我怎么样啊？让我向全世界宣布我很好，我被人抢走了新郎，我特别特别开心，对不对？我现在特别开心，我特别特别开心，我是全天底下最开心的那个人，行了吧？汤林，没有人在嘲笑你，是你自己看清了你自己。林木凡，我问你。喜欢一个人，我有错吗？啊！我喜欢一个人有错吗？我知道，我知道他是一个一个强大到不可捉摸的男人。我也知道，我现在没有资格站在他旁边。可是我不在乎啊。我不在乎别人怎么看我，我也不在乎我哥怎么去反对我，我甚至可以不在乎他到底喜不喜欢我，我就是喜欢他而已。我喜欢一个人，我我做错了什么？你告诉我，我做错了什么？你告诉我。我就是喜欢他，我我就是喜欢他。
喝了你会舒服些。谢谢。其实，我有很多年没有晚上来过海边了。今天，还应该感谢你。唐林，别人都已经走远了，你确定你还要留在原地吗？你想说什么？我一直觉得，现在的你不是唐林。我第一次见到你的时候。你是一个特别雷厉风行、又骄傲又利落的女生。司令时尚工作室 CEO 汤林，接下来你一年的珠宝设计，我包你。当你跟我说你要千万购买我整年的设计的时候，我特别想答应你。真的？嗯。因为我在蓝海的薪资，几年也没有千万呀。要不是当初答应了我爸要留在蓝海，我一定就跟你走了。老板，现在反悔，还来得及吗？来不及了，不收。你还是笑起来更好看。你一直说，你很清楚严星城是什么样的人。但我觉得，我也很清楚你是什么样的人。你喜欢严星城，你可以用尽一切的手段去追求他。但同时，你又是一个有底线、有良知的人。即使你手里握着曼宁的底牌，你也并没有想大肆宣扬，你只是在默默的逼他们两个向你低头。只不过，爱从来都不是顺从心意的。人生不如意的事，多到无法盘点。爱不到想爱的人，只不过是其中一件罢了。爱，从来都是随机的。爱，真的只能是随机吗？妈，现在庄家乱成这样了，您能不能不要去那个什么狗屁公寓会了？嘉凯，你说话要有点分寸。我已经够控制我自己的了，庄家现在这个样子了，您就真的可以不管不顾吗？难道说在您心里，庄家不重要，蓝海不重要，还是我不重要？就算以往集团都是由大阿姨一家来打理的，我们母子没有功劳总有苦劳吧
。那凭什么？凭什么只有大阿姨家的子女才有继承权？凭什么外公硬是要把庄稼送给他们？一个假的庄贤事件也就算了，现在然毅回来了，难道都要交给他们吗？嘉凯，就因为我没有爸爸吗？就因为我是你不知道从外面跟哪个男人生的孩子吗？啊！从今以后，您没我这个儿子，我也没你这个妈。老板，要不要我把他处理掉？你以为他就这么好对付？咱任由他把整个集团摆了一道，未免也太嚣张了吧？是不应该让他太舒服。曼宁，你怎么在这儿？我来接你下班。怎，你不想你的公司的人看到吗？以后真的不能跟你闹，你下手可太重了。没事吧？我不是故意的。哎，没事。我知道你以前睡着的时候，但是严先生。你想不想跟我去私奔？私奔？嗯。走。来你有驾照吧？怎么，怕了？我怕你开不好，会被警察以为你是酒驾。嘿。那就请严先生系好安全带了
有时间了吗？能看星星了吗？啊，到家了。你怎么到家了？我们不是说好的一起看星星吗？我可以熬夜的。你最近很累吗？哦，也没有。我最近就在帮慧心阿姨打理一下店面的事情，然后还有林总监那边设计工作有一些收尾。林木芬。嗯。哎，你不要误会啊。我跟他就是正常的同事关系，我就是在他手下打工而已，我们没什么。我说有误会吗？我还不至于在乎他。真的？你如果想接工作的话，你可以直接跟我说，是蓝海集团不够大呀，还是你设计部的工作不够你做？明天我会让第一设计师的市长联系你。还说没有吃醋，严先生啊，你真的是亚洲醋王啊！好了，你先回去休息，以后有时间了还带你去看仙女座。好吧，那我就先回去了。嗯我真的要回去了，我明天再给你打电话。晚安，早点休息，拜拜。拜拜。拜拜爸，爸，您还没睡啊？我在等你。啊，等等我干嘛呀？您，这么晚了，您早点睡呗。我都这么大了，我能照顾好自己的，您放心。马宁，爸爸问你，你是不是谈恋爱了？没有啊，爸爸。你长大了，总会有这么一天的。爸爸呢？也不是那种古板的人。如果你现在有交往的对象，就让爸爸见见，选个合适的时间，把他叫到家里边来，咱们一块吃个饭。嗯。可是，爸爸，我才刚跟他在一起没多久。我就你这么一个女儿，你不让我见见，我怎么对得起你去世的妈妈呀？嗯。那好，我知道了，爸爸
，方向，起来了，现在该轮到我们动手了。严总，严总，对不起啊，我没拦住他们，也没来得及跟您汇报。没关系，先下去工作吧。嗯。严总裁，严星城啊，不。演绎，真没想到啊！你的人好怂啊！你还想靠着他们来振兴蓝海，和刘光全面合作，真是太好笑！你是来评判我的员工的吗？不，我是来评判我的员工。你想说什么？我来是想告诉你啊。别以为你搞定了汤启那只老狐狸，又说服了外公，整个蓝海一星也绝不可能落入你一个人的手里。我已经向证监会提起了股票停牌的通知，向股东协会发起了股权确权的要求，还向所有的财经传媒通报了蓝海证券将会有重大风险的提示通知。十天之后。谁手中确认握有蓝海集团最大笔额的股权，谁才是蓝海真正的主人。我亲爱的表哥啊，到时候你可千万别当众哭出来啊！出去，我有几句话想单独跟你聊。不敢，不敢。大洋，带人出去。小张总，你要小心。放心，我倒想看看我这位亲爱的表哥，他到底跟我说出什么样的话。走。人已经走了。你到底想说什么？放开我！再敢随便动我的人，我让你知道什么叫生不如死。严行长。有本事，你就像小时候要弄伤我！你没睁眼睛，为什么踩我的花草？赔我的花草？这是我妈妈的花草，花也是我们的。啊！有胆量，你就弄死我！再敢在蓝海一星胡说八道，下一次就是你的眼睛。晚上约的你吃晚饭，我可能来不了了。就是我之前接的那个案子，客户那边他好像有一些建议，还有修改。所以说啊，林总监他就约我一起去跟客户面谈。所以可能晚上我就去不了了。喂，星城，你有在听吗？好。啊，那。我晚上争取我早点做完，然后做完我再来找你，好不好？哎，怎么回
回事啊？你那边什么声音啊？没什么，我知道了。嗯，那我晚上做完了再跟你联系。好。晚上见。言语。没人教过你，在想得到自己想要的东西之前，不要有软肋吗？你感动他，我对这种女人可没有兴趣。不过我奉劝你，别妄想得到女人，又想拿走蓝海一星。这世上多的是赔了夫人又折兵，你言毅也跑不掉。还有十天，我倒想看看，你拿什么来证明自己是蓝海最大的股东？又凭什么坐稳这个位置？表哥，我可等着你啊！不是吧？故事不是才刚刚开始，为什么女主角就要做选择？左右右左。久了，你们下班了吧？晚上我们要不要一起？哎哎哎，方翔，你去哪儿？岳帅，岳帅，我有话说。晚上能跟我一起吃个晚饭吗？我是真的找你有事儿。啊，元帅虽然经历了很多波折，也卷进了很多无辜的人，但是，我回来了。对不起，我没能保护好心言。我发誓，无论遇到什么样的困难和危险，我也一定会把伤害你们、伤害心言的人找出来。
我会保护好蓝海，也会守住庄稼。爸妈已经离开十七年了，怎么还会有人来翻他们的旧办公室？这里难道还有什么东西？十天之后。谁手中确认握有蓝海集团最大笔额的股权，谁才是蓝海真正的主人。有件事情，我必须告诉你。自从你母亲把蓝海从我手中接管去以后，有接近百分之四十的股权就归到了你母亲的名下。这笔股份，它是能够确认。蓝海归属的最大份额，只是你妈妈现在下落不明。在她还未被海外警方公布死亡之前，有一枚她的私人印章，是可以动用这笔股权的。他在出国之前告诉我，这枚印章他留在了心言的身上。原来他们的真正目的，是蓝海最大份额的股权，我母亲的私人印章。心言，沈曼宁。韦老大，我正在追踪心言小姐当年的数据。新言出事前后十天内，易打当地出入境人员的数据，注意筛选一下和庄家有联系的人，任何一个都不能放过。出入境数据，老大，你要查谁啊？照我说的做。哦，好查看沈曼宁的手机，把她位置发给我。现在，立刻。这里，这里线条必须全部改掉。但是和蓝海集团跑合同太麻烦了。林总监，听说你准备自己出去开工作室，挺好。有没有办法避开公司，直接跟您合作？陈先生，这个的话啊，陈先生，嗯，您刚刚的修改意见可不可以再详细说一下？我记下来，方便我回去修改。好吧，这些线条、这些地方还有颜色，必须全部改掉。好。成为一个单品，还可以成为一整套的产品。嗯，这里。你先给我看一下。好，这个地方我觉得还能再改一下。可以。好，你再看一下行吗？这里线条有点生硬，这个你可以再改一下。好的，还是这个地方是吧？对。曼宁。啊。你看一下，还是这个地方需要修改。哦哦，行，我知道了。你看一下。没问题吧？嗯，行
，曼宁。啊，你看这个地方，我希望它的线条再柔和一点，可以吗？行，啊，我知道了。好。谢谢，这款酒您试试。嗯，好，谢谢。来，干杯！干杯！少喝一点。慢一点，擦擦。谢谢啊。哎，别动，我来啊，我来。你好，有什么需要？柠檬水。好的。我特别开心，项目能顺利推进，合作愉快。合作愉快，我自己先干为敬。
以睁开眼睛了。嗯，找到了吗？嗯，当然。车我也找到了，你的奖励呢？你的奖励呢？把眼睛闭上。我才不要。嗯，我闭上眼睛就会偷亲我。嗯，我，嗯，你的领带呢？嗯，在这儿呢。嗯。我想要你喜欢我，我还想要你爱我，我还想要你能一辈子都在我身边。严星辰，你爱我吗？你觉得呢？嗯，我要你说出来。想起来了。嗯，我想不起来，你也想不起来，你什么都没有看到。以后我不在你身边的时候，不许喝这么多酒。无论是谁，林木帆更不行。还有啊。下来吧，今天我们约会。严先生，你今天不上班啊？翘班。你知道吗？这里对我来说特别熟悉。我知道，那一天我们来过这里。不是那天，是在我梦里。梦，在我梦里，也是在这片白沙滩上。你呢，走在前头，然后。我就跟着你的脚步，就踩在后面。你还回首过来拉住我的手。你说，我们会永远都在一起的就离开这里吧。你想要去哪里？去哪里都可以啊。嗯，有山有河，有星星的地方。反正只要能离开这些烦恼
，不要再陷入在这些纠葛里面就好了。是不是我最近太忙，没怎么陪你？不是，我就希望你不要太累了。我希望你跟我在一起的时候，都能够开开心心、轻轻松松的，不用去想这么多事情。只要你在我身边。就足够了。小陈，怎么不认识我了？不是，有点意外。意外什么？意外的是我。不是，我的酒不是这么轻易能喝到的。那汤小姐这次又想要什么？汤总想要我的设计，说吧，这次汤总打算出多少？有进步，我还以为说出这句话能把你吓跑呢。我是庄家出来的人，这点小事还不足以吓到我。不愧是从庄家出来的男人，同样很有魅力。听说你有意成立个人工作室，我的 C 令虽然不够奢华，但也算得上是时尚界称得上名号的时尚工作室。现在，我以 CEO 的身份。与林总监签订为期三年的全面合作，不知道林总监是否愿意接任呢？全面合作，你的意思是？我的，就是你的了。唐林，我知道你很欣赏我的设计，但是你完全没有必要把你几年的辛苦经营，全部都交到我手上。我对我认定的人，从来都不虚与委蛇。木凡，你很有才华，我愿意把我所有的条件都提供给你，帮助你成为国际级的设计大师。
，如果你还愿意相信我的话。好久没有吃这家的慕斯蛋糕了，哎，我听说他们家还改良了配方，我尝尝，嗯，更好吃了，你尝尝，嗯，快，吃到嘴巴上了。梅娜，喂，梅娜，妈妈，你怎么了？哎，你有什么事情你慢慢说，你别别别，你别急别哭，梅娜哭了。哎呀，没事没事啊，啊，我去打个电话，在这待着哪儿也不要去。哎呦，我在，我在，我在，你说，我听着呢。哎呦，我真的有在听，你别哭。嗯，好的，老大，那我一会儿就去看他。别说过激的话。老大，你现在怎么？哎，别挂。老大，出境的大数据我刚刚跑完，有一个重大的发现要告诉你。说，在新安小姐出事之前，庄家凯身边的大洋有过入境记录。虽然他去的城市离新安小姐的一大距离很远，但是一旦入境了，距离不就不是问题了？还有，汤林上一次派人去太医生那里抢走了新安小姐的病历。最后，汤总虽然把病历还回来了，但与此同时，大洋也有入境记录。所以，我们的猜测是正确的。去医大找心妍小姐的，恐怕就是庄家凯和大洋，所以他们早就知道那枚可以撬动整个蓝海集团的私人印章在心妍小姐手里，所以他们准备去医大把人带走，把印章抢走。但是曼宁的出现，搅乱了这一切。现在所有的矛头都指向曼宁小姐，这就说明那枚私人印章绝对在曼宁小姐身上。放下，你先去找饶美娜，再告诉元帅，除了大洋，庄家凯也给我看好了，这件事情不会这么简单。好。你好，我问一下，刚才那个女生呢？被一个男的带走了。
怎么啦？我又给你发消息啊？你以后不许不接我电话。星辰，更不许不告诉我，就一个人到处乱跑。我有给你答应我。好，我答应你。那严先生，你也要答应我，你要好好的抱紧我，千万不要把我弄丢了。还看、啊？看不够<咳>。刚刚是光一叔来找我，他说，外公想见我，所以我就去见了一下。外公？头也不抬，也不说话，真的就不想再见我了吗？不是的，庄董事长，我不是不想见您，我是我是不知道怎么见您。是啊，你和星城那个臭小子，把我和林光一两个老骨头骗得团团转，让我看见你真的以为是外孙女回来了，结果呢？对不起，庄董事长，这件事情是我错了，我我不应该冒充西言欺骗您。但但是我跟星城这么做，我们都是有原因的。我我不是在找借口，这件事情是我们做的，我们确实错了。不不是我们的错，就是就就我一个人的错。你要是生气的话，您就生我一个人的气。你要是要打要罚的话，您就罚我一个人就好了。那出了这么大的事，那臭小子只想把自己摘干净了，责任全都推给你一个人。呃、不是庄董事长，星城他不是想推责任，他他是，就就我我和他，他我我我。你们两个人在一起了吧？我早就看出来了。自从他把你带回家，天天守着你，不让任何人碰你一下，他心里要没这个打算，我这个外公啊，就白活了六十多岁了。既然叫了我外公。那就不能收回去了。不管以前把自己当成心眼，还是现在跟这臭小子星城在一起，从今天开始，我就是你外公。你同意吗？您，您不生我的气了，您原谅我们了。傻孩子。自从你们回来，你们那点小心思，我早就看穿了。虽然你不是心眼，但是我看着你，就像看到他真的回来了。我活了这么大岁数，什么也都看淡了。京城那小子，也是在外面吃过苦的。只要他能回来，庄家就还有救。只是难为你了，还要让你陪他一起
往前走。不难为，我喜欢星城，不管遇到什么困难，我都会用尽我的全力，一直陪他走下去。好孩子，你真的这么想吗？嗯。那你就跟星城好好在一起。庄家的大门，永远为你开着。就是那个臭小子吧？啊，我给他发微信了，他可能没看到，所以就一直在给我打电话。我们今天本来在约会，他现在在等我呢。不行，你跟他说，你再陪外公喝茶，让他等着。啊，这可能。<笑>好了好了，你去吧。别让星城等得太急，你们两个在一起啊，要好好的。我在庄家等你们俩一起回来。嗯，那我先走了，外公。去吧。外公。保重好身体，我们空了回来看您。妹，去吧。不过星城，我这次见他，我觉得他好像气色有点不太好。你回去要是有空的话，你让医生多给他看看吧。嗯，知道了。那，你把你的事情也都说了吧。我的事情。嗯，你今天特意翘班，你还带我搞了这个什么一日约会，你不能是真的想我了吧？曼宁，严先生，我很了解你啊。我就出去了那么一小会儿，你就这么紧张，出什么事了？是庄家还是蓝海？没有，和我有关。别胡思乱想了，我就是想抽一天时间，好好陪陪你。到了。你先回去休息吧，有事情给我打电话，晚上不要出门了。嗯。哦，对了，上次你送我回家，被我爸看到之后，他就一直在催我带你回家吃饭。我们已经在一起了，我也希望我们这段感情得到我爸的祝福。所以，这个周末你来我家吃饭，好不好？我会准备的，<笑>那我先走了。曼宁，有一件事情，我想问问你。当初你，那个人，哎，那个人是上次来我家的那个小偷，他手里还拿着我的背包
，乖乖在这等我。怎么了？出什么事了？星辰，我要去追他，你可不可以帮我？上车吧。
yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up, I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden, I don't look at anything the same way Gotta build up on my thoughts, sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me, and I'll stay out of the way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby, I have a taste All the highs and the lows, no, you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we can be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today, I promise that I'm there没事就好 怎么了？哥，我刚刚碰到沈曼宁了。沈曼宁，我跟她之间的问题已经整理清楚了，我不会再对她做什么。但是刚刚我带着她去追严星城的车，严星城似乎在追一个很奇怪的人，那个人带着
，到底是怎么回事？你的一日约会，今天突然出现的那个人，还有。我本不想告诉你的，星城。我不想在让你卷进庄稼和蓝海的斗争中。我想尽我一切的能力保护好你，让你和所有的普通女生一样，生活和恋爱。星城。好，我告诉你。其实他们找的就是这枚私人印章，他们是觉得这枚印章在我身上啊。放心吧，我会保护好你的。我不怕，只是这枚印章在我身上吗？星城，我想起来了，我在海外出事的时候，那个时候心言有往我的口袋里塞一样东西，但是后来我在医院醒过来的时候，你方想还有元帅的出现，打乱了我的一切，再到后来我就跟你回了庄稼，我就把他遗忘了，但是在我们一次争执中，我发现了他，是一个玫瑰样式的胸针，胸针是外公送给母亲和小鱼的生日礼物，预示着他们是庄家的双生姐妹花。在我记忆里，母亲经常佩戴它。那一定就是了，怪不得夕颜在离开的时候，他交代我一定要替他完成。原来他是要我把这枚胸针带给你，让你可以替他拿回你们的蓝海一星。星城，这枚胸针现在还在我家里，我今天早上好像不小心把它打翻，掉到我床底下了。确定吗？嗯，我回去就把它收好，明天早上。你亲自来拿吧。好。哎，行了行了，你别哭了，你都哭了这么长时间了，你再哭下去。别人还以为我把你怎么了？那人家心里难受吗？我连哭的资格都没有了吗？我就要哭！啊,啊！你哭，你哭，你想哭多久哭多久，你哭我听着，你生气我受着。但是冤有头债有主，我去找元帅。啊！哎，不找不找不找不找，不找不找，我求你了，祖宗！那你想听元帅以前的故事吗？嗯。哎 ，Bruce Lee， don't you have any euros? Where's your wallet? Come on, where is it? 嗯。哎。谢谢啊。你也是同胞吗？谢谢，谢谢。你，你干嘛、啊？我以为你是来帮我的，原来你和他们一样，混蛋！
别动中国人，你管得着吗你？你觉得呢？哦，哎，那这么说，你才是这个故事的女主角啊？啊？女主角？嗯。后来。服不服？不服、啊说你是自觉归顺严新成的，而元帅是被打服的，也不能算是打服吧。你知道狼王和头狼吗？听过，呃，就是一个是狼群的王，一个是冲锋陷阵的将军。答对。那对于爱情而言，狼王一旦动心，一辈子就只爱一个人。嗯。对于冲锋陷阵的头狼而言，就只懂得冲锋陷阵。所以，他根本没有谈恋爱这根弦。啊！这个周期的设计初稿和下个周期的制作计划，工作室的原料很多，但是金刻度的还是少了一些。恐怕你要囤一点，没问题。只要是你的设计，再多的高精原料，我都敢下手。谢谢老板。除了工作，我们聊点别的事吧。蓝海一星，是不是又出什么事了？严星城又有什么危机？唐林。这件事跟我无关，不是我，是之前我碰到沈曼宁。你不觉得这件事很奇怪吗？你说庄家会不会还藏着什么秘密？老大，根据调查，已经可以初步确定车辆的行踪。虽然元帅还是跟丢了，让车跑了，但是车的来源已经搞清了。这辆车是租来的，租车公司是一个有二十年历史的老牌公司。不出我所料，他们租车的证件也全部都是假的。
他们把车扔到了远郊的水渠旁，换而言之就是说，他们想在沈曼宁家拿走东西之后弃车而逃。但是让你撞见了，你还跟了去。等一下，你说二十年历史的公司，嗯，这家公司在运输业很有名，它的业务非常广泛。许多年前，它还跟着出国援建的工程队，在当地提供过运输服务。历史有多久？什么时候出过原件的？你有查过资料吗？啊，这个我没查，我去切系统看一下。上次让你查的，我父母出车祸之前，和庄家有关的资金流动动向，你有跟进吗？嗯，我查过了。在事件当初发生的时候，庄家并没有大宗资金从国内流向国外，也没有公司人员出入境的记录。但是我把数据检索范围扩大之后，发现了一条看似普通但又很奇怪的线索。嗯，这条资金流向金额不算太大，他的出款人和收款全部都是普通人，他们和庄家和蓝海一星没有任何关系，甚至这些人连蓝海都没有去过。收款人，江敏，是名中年女性。这名中年女性在国外建立这个账户之后，就只有这一笔款项，没有任何其他的资金流动。更奇怪的是，这十七年这笔款项一直没有人动过。十七年没有动，我也觉得奇怪。于是我去调查了一下，这名中年女性十七年前就已经去世了，这笔钱现在没有主人，甚至十七年前她去世之后，她的亲属都放弃了这笔钱，一笔无主押了十七年的钱款。这和我们要查的事情有什么关联吗？我去调查了这个账户，有一名中年男性登录过这个账户，但是他没有取走一分钱。自那之后，十七年，这个账户没有人动过你在干什么？哦，爸，哦，没事，我在找点东西。我记得我今天早上就在这，我就丢在这儿了，怎么不见了？你一个女孩子，怎么丢三落四的？在找什么？爸爸帮你。没事，爸爸，我就找一个胸针，玫瑰样式的。胸针？嗯爸，没事，你早点回去休息吧。我再找找，肯定在这儿，我一定能找着曼宁，啊，是这个吗？哎，就是这个。哎，爸，原来在你这儿。啊，幸好你帮我说。把东西收好，以后可没人总在你后边给你收拾还没呢，这么晚了，在忙什么事啊？没什么事
，我就是想告诉你，你的胸针在我这儿，现在很安全，你就放心啊。真的？嗯，今天晚上呢，我会看管好他的。我待会儿去把门啊、窗啊全都锁好，我爸今天也在家，保证他的安全。好，袁帅也安排了人在你们家附近，放心休息吧。那你呢？我。嗯。这么晚了，你还不睡、啊？哎，你别忘了，明天我们可是约了你要来我家的。我希望我爸能看到一个又酷又帅的你。你不要把自己搞得太累了。我会按时出现的。嗯。哎，星城。嗯，我希望明天。我爸见到你的第一眼就会特别喜欢你，然后他就会特别支持我们在一起，然后我们就可以永远永远都在一起，好不好？一切都交给我，会顺利的。嗯，那我等你啊。怎么跑这么急啊？我在等你啊。等我？嗯。是怕我不来吗？我是怕有些人突然就变成胆小鬼，然后临阵脱逃了。不过，严先生，你可不能丢下我一个人自己逃走啊！你选的男人会这么没用吗？走吧。等一下，我带了礼物。严先生很懂礼节嘛。不过你也要等等。嗯。跟我来。嗯、你干什么？我上次不是把你的领带弄坏了吗？所以这一次，给你买了个新的。我亲自给你挑的，我觉得颜色还有款式都特别衬你，而且店员小姐姐还说，说什么？嗯，她说，如如果女朋友给男朋友亲手戴一次领带的话，那他就会一生一世都在你的掌心里。你怎么总是相信这些？仙女座，领带。因为我爱你我记得是这样子打的，我还专门看了视频学的，怎么不对了这？嗯，我教你。